കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രിയ പാസ്റ്റർ ജയസ് പാണ്ഡനാടിനുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ എന്ന പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സോറി തിരുവല്ലായിൽ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന മീറ്റിങ് നമ്മളെല്ലാം വീഡിയോ വഴി കണ്ടതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് അതിൽ അവതരിപ്പിച്ച പല വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ സെമിനാറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം ക്രമീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്നൊരു ചിന്ത കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോ ബി ടി അലക്സുമായി പങ്കിട്ടു തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഹാർവസ്റ്റ് ചാനലിനോട് ആ കാര്യം ലൈവിൽ നൽകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരതിൽ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് നൽകി അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ റജി ശാസ്താംകോട്ടയോടും ജയ്സ് പാണ്ടനാടിനോടും പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം അദ്ദേഹം വഴിയിലാണ് ഉടനെ തന്നെ എത്തിച്ചേരും അദ്ദേഹത്തോടും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് ക്രമീകരിച്ചു എന്നാൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയെങ്കിൽ പലർക്കും സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൺവെൻഷൻ ഉള്ളൊരു സമയവും കൺവെൻഷൻ്റെ സീസണാണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡേറ്റുകളും മാറി ചിന്തിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അത് സാഹചര്യം ഒക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കേൾക്കുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതലായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലൈവായി ഇത് ആളുകൾ കാണും ഒരു പക്ഷേ തത്സമയം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും റെക്കോർഡായി പിന്നീട് അത് കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോയി എങ്കിലും ഇത്രയധികം സഹോദരന്മാർക്ക് വന്ന് ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ ആൾക്കൂട്ടം നോക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരെ കാണുള്ളൂ പാസ്റ്റർ വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്ന മറുപടി രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ മധ്യ ഉണ്ട് എന്നരുളി ചെയ്ത കർത്താവിന് സ്വർഗത്തിൽ സകല മഹത്വത്തോടും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇറങ്ങി വരാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരോ മതിയെങ്കിൽ ആ കർത്താവിനേക്കാളും വലിയ റേഞ്ചുള്ള സുവിശേഷകരൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കൂട്ടം വിഷയമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കും ഹാലേ ലൂയ്യ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വീണ്ടും നാം ഇവിടെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂവണ്ണത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ സംബന്ധി സംസാരിച്ച ചില വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ മറുപടി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മറ്റു പല വിഷയങ്ങൾ പാഷ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഇവിടെ സംസാരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പന്തക്കോസ്തരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും മറുപടി പറയാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തിലും മറുപടി പറയാനായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നതും അതിന് രേഖയായി എടുക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ് ബൈബിളാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിൾ സെക്കൻഡറി ആണെന്നും ബൈബിളിനേക്കാൾ വലുതാണ് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇനി എന്തൊക്കെ വാക്യം ഉച്ചരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാലും അവർ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലടോ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിനേക്കാൾ പാരം വലുത് പാരമ്പര്യമാണ് ബൈബിളിനേക്കാൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബൈബിളിലെ വാക്യം വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പോത്തിനോട് ഏത്തവാഴ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലുത് പാരമ്പര്യമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഈ ദൈവവചനം പൂർണ്ണമായും ബിബ്ലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശ്വാസീയമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നവരോട് നമ്മൾ വചനം വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വാക്യ സഹിതം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോറിയസിൻ്റെ സംഘാടകരാരെങ്കിലും ഇത് കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്നുള്ള വ്യാമോഹമൊന്നും ഇത് നടത്തുന്ന ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ആദ്യമേ വ്യക്തമാക്കട്ടെ കാരണം അങ്ങനെ മടങ്ങി വരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിന് ഒന്നാം
അപ്പസ്തലനായ പൗലോസെ കൊരുന്തി സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊരുന്തി എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിഗ്രഹാർപ്പിതത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് തർക്കമൊന്നുമില്ല വിഗ്രഹാർപ്പിതത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിൽ അറിവും പരിജ്ഞാനമുള്ളവനായ നീ നിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പോകാൻ പാടില്ലാത്ത കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ബലഹീനനായ ഒരു സഹോദരൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവനും ഇത് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ മനസ്സ് ഉറക്കയില്ല ഇതാണ് വിഷയം ഉറക്കയില്ലയോ അങ്ങനെ ഈ ബലഹീന സഹോദരൻ നിന്റെ അറിവിനാൽ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബലഹീനരായ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൾട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച നാശത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഈ ബലഹീന സഹോദരന്മാരുടെ മനസാക്ഷിയെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അവരോട് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ നിസാര കാര്യമല്ല ഒരു ബലഹീന സഹോദരൻ തെറ്റി പോകാൻ കാരണമായി തീരുന്ന ഈ കൾട്ട് ഉപദേശങ്ങളുടെ വക്താക്കളെല്ലാം പെന്തക്കോസുകാരോടല്ല പാപം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കേൾവിക്കാർക്ക് വിടുകയാണ് ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഈ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് തിരുവല്ലയിൽ നടന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കണ്ടത് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു വേദഭാഗമാണ് ആ വേദഭാഗം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ആ വേദഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനമാണ് ഗ്ലോറിയസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എന്താണ് ആ വേദഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് പീലാത്തോസും ഹെരോദാവും സ്നേഹിതന്മാരായി തീർന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു അന്ന് പീലാത്തോസും ഹെരോദാവും സ്നേഹിതന്മാരായി തീർന്നു എന്ന വാക്യമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എന്താ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അവിടെ ഒരു പൊതു ശത്രുവുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ പൊതു ശത്രുവിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ അന്ന് വരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്ന് പീലാത്തോസും ഹെരോദാവും ഒന്നായി എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ ഈ കത്തോലിക്കർക്കും ഓർത്തഡോക്സും ഗ്ലോറിയസിനും ഗ്രേസുകാർക്കുമെല്ലാം ഒരു പൊതു ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊതു ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അഭിപ്രായം ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കാരണം ആ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നിന്നയാളിൽ തന്നെ ജോൺ ലോറൻസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു സജിത്ത് ബ്രദറിൻ്റെ കത്തോലിക്കം പഠിപ്പിക്കലും ആട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അപ്പം ആഴ്ച ഒന്ന് തികയും മുമ്പേ പുള്ളി ഒറ്റിക്കളഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തഡോക്സിലെ തിരുമേനിമാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച ബ്രദർ സജിത്ത് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്കൻ്റെ വക്താവായി മാറിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടി പൊതു ശത്രുവാകുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിനെ നേരിടാൻ ഒന്നിച്ച ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ എന്ന പേരിൽ തിരുവല്ലായിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രാരംഭം അത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇനി ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളോടെ ഇത്രയധികം ചർച്ചാ വിഷയമായി തീരാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കാരണ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഷിബു പീഡിയക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഷിബു പീഡിയക്കല് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തലേന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഗ്ലോറിയസ് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ആളല്ലെന്ന് ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ കാണുന്ന സകലർക്കും അറിയാം പിന്നെ എന്താ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അമിതമായ പന്തക്കോസ്തു വിരോധം അതിനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ പന്തക്കോസ്തൻ എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മീഡിയയിലൂടെ കാണുന്നവർക്ക് ഡാളസിൽ നടന്ന ബ്രദറൻ സംവാദത്തിൽ പന്തക്കോസ്തുകാരുടെ മൂപ്പനായി ബ്രദറുകാരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോയ ആളാണ് ഈ ശിവു പീഡിയേക്കൽ എന്നുള്ള കഥ നമ്മൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ് അന്യഭാഷ പറയാത്ത ഒരുത്തനും എന്തല്ല ദൈവമക്കളല്ല പെന്തക്കോസ്തല്ല എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ വീഡിയോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആ പുള്ളിയാണ് ഇപ്പം നിരന്തരം അന്യഭാഷ പറയുന്ന കൂട്ടരെ ആക്ഷേപിച്ചും പരിഹസിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മള
താൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്നത് ഐ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഹൂസ്റ്റണിലുള്ള കെ സി ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്ററുടെ സഭയിലെ അംഗമായിട്ടാണ് ഈ ഷിബു പി ഡി എക്കൽ നിലനിന്നുള്ള വസ്തുത അറിയണം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്ന ഓർത്തഡോക്സുകാരും കത്തോലിക്കരും ഒക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഷിബു പി ഡി എക്കൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ദൂതം വന്ന് വെളിപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവ്യ പുരുഷനായി അവതരിച്ച ആളായിട്ടാണ് ഓർത്തഡോക്സും കത്തോലിക്കക്കാരും ഒക്കെ ഈ ഷിബു പി ഡി എക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ കാണുന്നത് എന്നാൽ സംഗതി അതല്ല പിന്നെ ഐ പി സി എന്ന ആ കെ സി ചാക്കോയുടെ സഭയിൽ നിന്ന സമയം മുതൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആഴ്ച ആഴ്ച വന്ന് രാവിലെ ചക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കോക്ക് വൈകിട്ട് കേക്ക് ഇങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഓരോ ലൈവുകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് പന്തക്കോസ്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കുമെല്ലാം വളരെ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തുടർന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ശിങ്കിടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല ശിവു പിടിയക്കലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഒരു ശിങ്കിടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണാം ഈ പിന്നെ കുട്ടൂസൻ്റെയും ഡാക്കിനുടെ കൂടെ ലുട്ടാപ്പി നടക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൂടെ എപ്പോഴും കാണാം ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ രാവിലെ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഓണം ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതികളുടെ ആചാരമാണ് അതൊരിക്കലും പന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നൊരിക്കൽ പി ഡി എക്കൽ ലൈവിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ മേൻ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അടി കമൻറ്റുകൾ എഴുതി ആ അങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതി ഒരു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ ആഷിഖ് അല്ലേ ആ ഈ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമാക്കി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് വന്ന അടുത്ത ലൈവിൽ പറയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ അപ്പം മനസ്സിലായോ അപ്പം രാ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാവിലെ ചക്ക ഉച്ചയ്ക്ക് കൊക്ക് വൈകിട്ട് കേക്ക് ഇങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ലൈവുകളുമായി വന്നപ്പോൾ കെ സി ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്ററുടെ ഐ പി സി സഭയ്ക്ക് ഇതിൽ പരം നാണക്കേട് വേറെയുണ്ടോ ഒടുവിൽ പലവട്ടം ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് നോക്കിയിട്ടും തിരുത്താത്ത വീഡിയോക്കലിനെ ഐ പി സിയിൽ നിന്ന് പരസ്യമായി പുറത്താക്കി എന്നിട്ടും പുള്ളി എഴുതുന്നത് ഷമീർ കൊല്ലത്തെയും ജോബി ടി എലക്ഷനെയൊക്കെ ഐ പി സിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ സഭാ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ആറാഴ്ച ആവുന്നുള്ളൂ ഐ പി സി എന്ന ആ മേ സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ആരും പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിൽ പേര് വെട്ടുന്ന വസ്തുതയൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ മേ എനിക്കതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭാരവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയെ ഈ പി ഡി എക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ ഐ പി സിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പുറത്ത് കളഞ്ഞതാണ് അന്ന് മുതൽ പന്തക്കോസുകാരോട് തുടങ്ങിയ വിരോധം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രീതിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്നു ആദ്യം മൊട്ടത്തലയായിരുന്നു പിന്നെ അത് ചെറിയ താടിയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് രൂപാന്തര പരിണാമം സംഭവിച്ച് ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുരിശൻ കഴുത്തിലിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പരിണാമമാണ് ഈ പരിണാമം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വക്താവ് ഈ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബലിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഉദയം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ അത്ര ഭാഗം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഇനി ഈ ബൈബിൾ വെച്ച് നമ്മൾ മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനും എനിക്ക് പിന്നാലെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടോ എല്ലാം ഇവിടെ മറുപടി പറയുന്ന എന്തിൽ നിന്ന ബൈബിളിൽ നിന്ന നമുക്ക് പറയാൻ ബൈബിളിൽ നിന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർ ഇത് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ പാരമ്പര്യത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ബൈബിൾ ഒന്ന് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതിക്കണം സമ്മതിക്കാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫാദർ ഡാനിയൽ പൂവണ്ണത്തിലാണ് ആ ഗ്ലോറിയസിൻ്റെ അകത്ത് ബൈബിളിനേക്കാൾ വലുത് പാരമ്പര്യമാണെന്നും ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആരാ ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഞങ്ങൾ പള്ളിക്കാരാണ് സഭയാണ് ഏ ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കരാണ് ഞങ്ങളാണ് ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഞങ്ങളുടെ അനുവാദം വേണം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളിത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു അച്ഛൻ പറയാം അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആ മനസ്സലിവ് ഓർത്ത ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എങ്ങാനും അച്ഛൻ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അകത്തായേനെ എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണേ പറയുന്നു ഇല്ലാത്ത ഒന്നും അല്ലേ
പള്ളിക്കാരാണ് ഇത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മറുപടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഇന്ന വാക്യം ഇത്ര അധ്യായ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കുലുങ്ങി ചിരിച്ചിട്ട് പറയും ബൈബിൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ അതിന് ഞങ്ങൾക്കെന്ത് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാരമ്പര്യത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിളും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സമ്മതിക്കുക എന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ ദൈവവചനമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ചോദിക്കാം ഈ ബൈബിള് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചത് വാ പൊതുവിൽ പറയാം ഈ ബൈബിൾ ദൈവവചനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതെ ഇതെല്ലാം ദൈവവചനമാണോ അതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിശാജ് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ച കാര്യം ബൈബിളിലില്ലേ പിശാജ് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ച കാര്യം ബൈബിളിലില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ദൈവവചനമാകും പൗലോസ് തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിലില്ലേ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ദൈവവചനമാകും അപ്പോൾ ദൈ ബൈബിൾ ദൈവവചനമാണെന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഒരു ദിവസം രാവിലെ ദൈവം ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് പല്ലും തേച്ച് മുഖവും കഴുകി ഒരു പുസ്തകമെടുത്ത് നീട്ടിപ്പിടിച്ചെഴുതി ഇന്നാ പിടിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരുടെ കയ്യിലോട്ട് ഇട്ട് തന്ന പുസ്തകമാണെന്ന് ഞങ്ങളാരും ഇന്ന് വരെ ഒരിടത്തും വാദിച്ചിട്ടില്ല ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പിന്നെന്തിനാ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ദൈവവചനം എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനം എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനത്തെ തരം തിരിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താ ദൈവം നേരിട്ട് ഇറക്കി തന്നതല്ല പിന്നെന്താ ആ നാൽപ്പതോളം എഴുത്തുകാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടോ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യരുടെ കരം കൊണ്ട് എഴുതിയാണ് ഈ പുസ്തകം സമ്മതിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ദൈവവചനം ഒന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതിയത് മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എഴുതാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവായത് കൊണ്ടും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൃത്വത്തിൽ സാക്ഷാൽ ദൈവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ തരം തിരിച്ചു പഠിക്കുന്നു ഇതിൽ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഉപമകളുണ്ട് ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അക്ഷരീക പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് പിശാ ജേശുവിനോട് സംസാരിച്ചതുണ്ട് എന്നാൽ അത് പുസ്തക രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ എഴുത്തുകാർക്ക് നിയോഗം കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉൾപ്പെട്ടതിനെ ഞങ്ങൾ ദൈവവചനം വന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലാതെ ആ അഭിപ്രായത്തെ ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായമായി പഠിക്കുന്നു ആലങ്കാരികത്തെ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പെന്തിക്കോസുകാർ തേക്കും തടിയുടെ ഒരു വാതിലെടുത്ത് എല്ലാ ചർച്ചിലും കൊണ്ടുവെച്ച് മാലയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല കാരണം അതൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപമയായി ഇസ്രായേലെ ഇസ്രായേലെ കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ എന്നൊരു പ്രയോഗം യഹോവയായ ദൈവത്തെ കോഴി ഒരു അമ്മ കോഴിയോട് ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും കോഴി പോലെ ഇറങ്ങണമേ നല്ല ചുണ്ടു കൊണ്ട് കൊത്തണമേ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പാടാറൊന്നുമില്ല കാരണം അത് ഉപമയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തെ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ദൈവവചനം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ പൂവണ്ണത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ബൈബിൾ ആധികാരികമാണോ അല്ലയോ ഇത് ദൈവവചനമായി അംഗീകരിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൈക്കിൽ കൂടെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പൂവണ്ണത്തിൽ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഈ ബൈബിള് നമുക്ക് തന്നത് പള്ളിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇത് ശാന്തമായി എല്ലാവരും കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടാകണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു എഴുതപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം അല്ലെ പന്തക്കുസ്തായ്ക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അത് ഏതാണ്ട് എ ഡി നൂറ് കഴിയുന്നത് വരെ ആ ആ എഴുത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ പു
ആ സമയത്താണ് അതിൽ പലതും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ അതിൽ പലതും യേശുവിനെ കുറിച്ച് ബന്ധമില്ലാത്ത യേശുവിനോട് ബന്ധമില്ലാത്ത യേശുവിന്റെ വെളിപാടിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോ നിലനിന്ന സമയത്താണ് സഭ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാനൻ അതായത് ദൈവ നിവേശിതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സഭയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് അപ്പസ്തോലന്മാര് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പസ്തോലന്മാര് അവസാനത്തെ അപ്പസ്തോലന് മരിക്കുമ്പോഴും ഈ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല നൂറുകണക്കിന് ഒരുപക്ഷെ പരസ്പരം കൊമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നൂറുകണക്കിന് രേഖകൾ യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഏതാണ് ദൈവനിവേശിതം ഏതാണ് തള്ളേണ്ടത് ഏതാണ് കൊള്ളേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ സഭ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം അയച്ച ഒരു കത്തിൽ അദ്ദേഹം അയച്ച ഒരു ഇടയലേഖനത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവനിവേശിതമാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സഭയിൽ അയക്കുന്ന ഒരു കത്തിൽ അദ്ദേഹം എ ഡി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഹിപ്പോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു സുനകദൂസിൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിപ്പോയിൽ സഭ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുതിയ നിയമം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആര് പ്രഖ്യാപിച്ചു സഭ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി ഞാൻ വിഷയം പറയാൻ പോവാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാദത്തെ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു ഇനി സംശയമുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നൂറ് ഈ ബൈബിൾ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകമായി സഭ അഥവാ പള്ളി അഥവാ ഇവരുടെ സുനകോദസുകാർ അംഗീകരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നതിന് മുൻപ് നൂറ് കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ സഭയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിൽ പലതും യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതും പരസ്പര വിരുദ്ധമായിരുന്നതും യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത അനാചാരങ്ങളും കോൺട്രഡിക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ആകെ പ്രശ്നമായപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകം ദൈവശ്വാസിയമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാം എന്ന സുനകദോസ് കൂടി ഈ പുസ്തകം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നത് ആര് തന്നു പള്ളിക്കാർ തന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ല എന്നാൽ രസകരമായൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ മീൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് അനാചാരങ്ങളും യേശുവിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങളും സഭയ്ക്കകത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് തള്ളേണ്ടത് ഏതാണ് കൊള്ളേണ്ടതെന്നറിയാതെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായ കാലത്ത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിപ്പോയിൽ സുനകദോസ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം കൊള്ളേണ്ടത് മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകമാക്കി ദൈവശ്വാസിയമാക്കി തന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ തർക്കമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകം ബാക്കി എല്ലാ അനാചാരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്തു നൂറുകണക്കിനോളം പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇരുപത്തേഴെണ്ണം ദൈവശ്വാസിയമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ സുനകദോസ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ പാരമ്പര്യ ആചാരങ്ങൾ അത് യേശുവിനോട് ബന്ധമുള്ളതും യേശുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകങ്ങളിൽ സുനഹദോസ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടേ എന്തുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം അച്ഛൻ്റെ വാദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അനാചാരങ്ങളും വചനവിരുദ്ധമായതും യേശുവിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ വസ്തുതകളൊക്കെ ആര് തള്ളി സുനകദോസ് തള്ളി തള്ളിയിട്ട് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന യേശുവിനോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകം ദൈവശ്വാസിയമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം എന്നാര് പറഞ്ഞു സഭ പറഞ്ഞു സുനകദോസ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ
അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വാക്കിൽ തന്നെ സംഗതി സത്യമാണ് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ആചാരങ്ങളും കത്തോലിക്ക പള്ളിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാമധേയ ക്രൈസ്തവ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന സകല ആചാരങ്ങളും സുനകദോസ് പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത അംഗീകരിക്കാത്തതാണെന്ന് ആര് സമ്മതിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് നമ്മളാരും പറഞ്ഞതല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പള്ളികളിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ആചാരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകത്തിനകത്ത് വന്നില്ല നോക്ക് കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയുടെ പുരോഹിതൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് വിവാഹം കഴിക്കരുത് വിവാഹം കഴിക്കാതെയാണല്ലോ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ വിവാഹം കഴിക്കാതെയാണ് കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സുനഗതോസ് അംഗീകരിച്ച് തന്ന ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് ഇതിലെല്ലാം ശുശ്രൂഷകൻ ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവും അല്ലേ സ്വന്തം മക്കളെ കുടുംബത്തെ നന്നായി ഭരിക്കുന്നവനും ആയിരിക്കണമെന്ന് സുനഗതോസ് അംഗീകരിച്ചു തന്ന ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പുരോഹിതം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വാദം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ സുനഗോസ് അതെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിൽ വന്നില്ല അപ്പൊ സുനഗതോസ് പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെയാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സുനഹദോസിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ നമ്മളാ സുനഹദോസ് ചവറെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഒന്നും ഈ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇതിന് പൂർണമായ ബഹുമാനവും ഗൗരവവും കൊടുക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം ദൈവവചനമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നും അംഗീകരിക്കുന്നു സുനഗതോസ് അംഗീകരിച്ചിട്ട് എന്തേ കത്തോലിക്ക അംഗീകരിക്കാൻ പാട് ഇനി ഒന്നാമത്തെ പോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോപ്പ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പത്രോസ് ലീഗായെ കുറിച്ച് സുനഹദോസ് അംഗീകരിച്ച ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ വീട്ടിൽ യേശു വന്നപ്പോൾ അമ്മാവി അമ്മയ്ക്ക് പനി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് സുനഹദോസ് വരെ അംഗീകരിച്ചു പത്രോസിന്റെ അമ്മാവി അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പക്ഷേ കത്തോലിക്കർ പറയുന്നത് കെട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ നോക്കെ അപ്പൊ സുനകദോസ് പോലും പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അവ സുനകദോസ് അംഗീകരിച്ച് അച്ഛന്റെ വാദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് സുനകദോസ് അംഗീകരിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് ഇട്ടു തന്ന ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഇത് വിശ്വസിക്കാം ഇത് ദൈവശ്വാസ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാം എന്ന് പള്ളി തന്നെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വാദത്തിന് അംഗീകരിച്ചു ഷമീറിനൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് പുസ്തകം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പള്ളി തന്നതാ സമ്മതിച്ചെന്നേ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒന്നാമത്തെ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പെന്ന് പറയുന്ന പത്രോസ് ലീഗ ആ പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് കേട്ടവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുത്തുകൊണ്ടവർ ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ പത്രോസിനോടും പോപ്പിനോടും കൂട്ടരോടും ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം പോപ്പ് അവരോടെ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ സുരദോസ് ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പാപം മോചിച്ചു കിട്ടാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കുമ്പസരിപ്പിൻ അതല്ലേ സുനോദോസ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്തേ അത് ചേർത്തില്ല എടുത്തു ദൂരെ കളഞ്ഞു പകരം പാപമോചനത്തിനായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടാൻ പറഞ്ഞത് സുനകദോസ് സീലടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നു അപ്പൊ സുനകദോസ് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ വാക്കുകൾ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാളുകളാണ് ദൈവവചനമൊന്നും ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് നോക്കി ഏ അപ്പോൾ ആമ പാപമോചനത്തിനായിട്ട് ആമ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനം സ്വീകരിപ്പാൻ പ്രവർത്തി രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിലും പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലും കൊലോസിയർ ഒന്നിൻ്റെ നാലിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് സുനഗതോ സംഗീകരിച്ച പുസ്തകത്തിലല്ലേ എന്നിട്ടെന്തേ നിങ്ങൾക്കിത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ശിശുസ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഒരു ശിശുവിനെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് ഈ സുനഗതോസ് അംഗീകരിച്ചു തന്നിട്
ബൈബിളിൽ പലയിടത്തും കുടുംബമായി സ്നാനമേറ്റു കുടുംബമായി സ്നാനമേറ്റു കുടുംബമായി സ്നാനമേറ്റു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുണ്ട് സത്യമാ ആ ആ കുടുംബത്തിലൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നോ അതാണ് അടുത്ത വാദം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ ദൈവം നേരിട്ട് എഴുതി ഉമ്മാ പിടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇട്ടു തന്ന ഗ്രന്ഥം അല്ലല്ലോ എഴുത്തുകാർ മനുഷ്യരാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാഷയാണ് കുടുംബം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അച്ഛൻ ഒത്തിരി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരെഴുത്തെഴുതി ഒരാളെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറയാതെ പോകുന്ന മോശമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അവൻ നോക്ക് നാളെ രാവിലെ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത എന്താണ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിർ തർക്കം ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഇതാണ് വാർത്ത എഴുത്തുകാരൻ സ്വന്തം ലേഖകൻ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഭാഷയാണ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിർ തർക്കം ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഇത് വായിക്കുന്നവർ രാവിലെ ഒരു കുഞ്ഞമ്മ ഇത് വായിച്ചിട്ട് പറയാം ഡി നീ അറിഞ്ഞോടി ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിര് തർക്കം ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഇത് കേൾക്കുന്ന അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് അംഗമ്മ പറയാണ് എന്നാലും ആ വീട്ടിൽ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ മെഷീൻ കണ്ണെടുത്ത് വെടി വെച്ചല്ലോ ഡി എന്ന് ബോധമുള്ള ആരും പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ട് കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ അതിര് തർക്കം ഉണ്ടായെന്നും ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചെന്നും എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയാൽ സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്കറിയാം എട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞല്ല തോക്കെടുത്ത് വെടി വെച്ചതെന്നും അവിടെ തിരിച്ചറിവുള്ളവർ തമ്മിൽ ആ വിഷയം ഉണ്ടായതെന്നും സാമാന്യ ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ മറുപടി അതല്ലല്ലോ മറുപടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മറുപടി ആകത്തില്ലല്ലോ അതൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ മറുപടിയിലേക്ക് വരാം വേദപുസ്തകത്തിൽ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളോളമാണ് കുടുംബമായി സ്നാനപ്പെട്ടതായി സുനഹതോ സംഗീകരിച്ച ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കൊർണോലിയോസിന്റെ കുടുംബമാണ് പ്രവൃത്തി പത്താം അധ്യായത്തിൽ അവർ സ്നാനപ്പെട്ട് കുടുംബമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദം അവർ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അവർ അന്യഭാഷയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് സ്നാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവര് വചനം ഗ്രഹിച്ചോ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞു അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇവർ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ കൊർണോലിയോസിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ശിശുക്കൾ സ്നാനം നടന്നതായി തെളിവില്ല രണ്ട് ലുതിയായുടെ കുടുംബമാണ് പ്രവർത്തി പതിനാറിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ അവിടെ സ്നാനപ്പെട്ടവരോട് പൗലോസ് ഉപദേശം പറഞ്ഞു എന്ന് പതിനാറിന്റെ നാൽപ്പതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തി പതിനാറിന്റെ നാൽപ്പതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് വയസ്സ് എട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനോട് എന്ത് ഉപദേശമാ പറയുന്നത് ഉപദേശം ഒന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതി കാണിച്ചാലും നാക്കും നീട്ടി കണ്ണും തള്ളി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് എന്ത് ഉപദേശമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാനം കഴിപ്പിച്ചതായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല മൂന്ന് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും പ്രവർത്തി പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ അവരോട് വചനം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്നാനപ്പെടുത്തി സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനോട് എന്ത് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് മാത്രമല്ല സ്നാനപ്പെട്ടതിന് എട്ട് ദിവസമോ പത്ത് ദിവസമോ പ്രായമുള്ള കൊച്ച് എന്ത് സന്തോഷമോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സ്നാനപ്പെട്ടതിന് എല്ലാ ദിവസവും അമ്മ കുളിപ്പിക്കുന്ന പോലും ആ കുഞ്ഞിന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് എന്താണ് ആമ ആനന്ദിക്കുന്നത് എന്താണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലും അടിസ്ഥാനമില്ല നാലാമത്തെ കുടുംബം അവിടെ ക്രിസ്പോസിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത് പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിൽ അവിടെ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് വചനം ഗ്രഹിച്ച് ആ കുഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇണവാക്യമല്ലേ മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് അത് പി ഒ സി ബൈബിളിൽ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തം കത്തോലിക്കയുടെ ബൈബിളിലാണ് വിശ്വസിക്കുകയും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ച് ജ്ഞാനം സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന വിശ്വസിച്ച് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഇതിനൊന്നും വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അല്ല പറയുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കുടുംബം സ്തേഫാനോസിന്റെ കുടുംബമാണ് ഒന്ന് കൊരുന്തി ഒന്നിന്റെ പതിനാറിൽ സ്തേഫാനോസിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാൽ അവരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് അതേ അധ്യായം പതിനാറിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സ്തേഫാനോസ
കാലം വരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ക്രൂശുമരണത്തോടെ സകലവും എന്ത് ചെയ്തു നിവർത്തിയായി ഫിനിഷായി ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സഹോദരനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാനല്ല ഇനി എന്നിൽ ആരാണ് ഇനി യേശു ആണ് എന്നിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യേശു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നും ഞാൻ ചില കൗണ്ടറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരിക്കൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ എന്നൊരു പ്രയോഗം ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനല്ല എന്നിലെ ഫുൾ കൺട്രോളും യേശു ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പിന്മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് യേശു ആണോ എന്ന് ചോദ്യത്തിന് വിടുകയാണ് ആമ അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാം നിവർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇപ്പോൾ നിവർത്തിയായിട്ടില്ല ഇനിയും ബലി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ചേർന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട് കാരണം പണ്ട് സജിത്ത് ബ്രദർ ഇവിടെ ഇടുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വിത്തും വിതയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സി ഡി ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പലവട്ടം കേട്ടിട്ട് വായും പൊളിച്ച് വണ്ടറടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം ആത്മീയമായ മർമ്മങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ഒരു സഹോദരൻ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പോയി നിവർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞു നിവർത്തിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബലിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ കർത്തൃമേശയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കത്തോലിക്ക പോലുള്ള ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും രക്തവുമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് വസ്തുത എന്താണെന്നറിയില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാലും കൊരുന്ത് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് കർത്താവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ ഈ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തു നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായത് ചെയ്യുവൻ അവണ്ണം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പാനപാത്രമെടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യക്തമാകുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് കൂടി പാനം ചെയ്യുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പദം കേട്ടോണം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ശരീരം തിന്നുകയും ഈ രക്തം കുടിക്കുകയും എന്നല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അപ്പം രൂപാന്തരം വന്നില്ല അപ്പത്തെ അപ്പമൊന്നും വീഞ്ഞന വീഞ്ഞൊന്നും തന്നെയാണ് പിന്നത്തെ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ മാറ്റം വരുന്നെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ രക്തം കുടിക്കുകയും ഏ ഈ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നരഭോജികളാക്കി നമ്മളെ ആരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ മേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല രക്തം കുടിക്കാനും മാംസം തിന്നാനും അതുകൊണ്ട് അതെ ഇനി അതെല്ലാം പോട്ടെ ലോകത്തിൽ ഒരു ബൈബിളിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്യം കണ്ടുപിടിച്ച മാന്യ സഹോദരനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ മേൻ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവൻ അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഉലകത്തിൽ ഒരു ബൈബിളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സംവാദമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് മിണ്ടാ പേഴ്സണലി അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നാൽ അടുത്ത സെഷനിൽ എങ്ങാനും കയറി ഇതേ ലൈവിൽ തിരുത്തി പറയാം നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുവൻ എന്നൊരു കമാൻഡിങ് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യണം കൂടി വന്നിരിക്കുക കോളേജിൽ പോകുന്ന ബന്ദിക്കോസുകാരിക്ക് അമ്മ പറയണം എടി ടിഫിന്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി ബ്രെഡും ഇച്ചിരി വീഞ്ഞും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയെന്നാ മമ്മി അല്ല കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബന്ദിക്കോസുകാരികളെ വല്ലതും കണ്ടാൽ കൂടി വന്നിരിക്കല്ലേ ഇരിക്കടി മുറിക്കടി കഴിക്കടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഉലകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബൈബിളിലും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ അവിടെ അവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് അവകാശപ്പെട്ടത് ഇത് ആരെനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാ അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്കയിലെ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി സത്യത്തിൽ ഈ ആത്മാവ് ഏത് ആത്മാവാണെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നാളുകളായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ആത്മാവ് പറഞ്ഞു അതാണെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇതാണെന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇതാണെന്ന് കർത്താവ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എവിടെ പോയി നിൽക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഞാൻ വിടുകയാണ് അപ്പോൾ പാപമോചനത്തിന് ഇനി ഒരു ബലി ശേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് എബ്രായ ലേഖനം ഒൻപ പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പുരോഹിത വർഗ
അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വാദമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വാദമല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇവരാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ തന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തേഴിൽ ഒന്നിലും ഇല്ലാത്ത അനാചാരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഭാഗവും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എനിക്ക് പിന്നാലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുണ്ടല്ലോ ആ മേൻ അടുത്ത വീണ്ടും പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു രസകരമായ ഒരു വസ്തുത വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ആരിലൂടെ പറഞ്ഞു മോശയിലൂടെ പറഞ്ഞു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പുറപ്പാടിൽ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ദൈവം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാണ് അച്ഛൻ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചത് പ്രിയരേ ആ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അച്ഛനൊന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മറുപടി പറയുമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ പതിനാലിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം യേശു പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിൽ മോശ താമ്ര സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടണം എന്തിന് അവിടെ അഗ്നിസർപ്പത്തിന്റെ കടിയേറ്റ് മരണത്തിന്റെ അധീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ഉയർത്തപ്പെട്ട താമ്ര സർപ്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മരണം മാറി ജീവനിലേക്ക് കടക്കും എന്താണ് ഇസ്രാ ജനത്തെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നും പകരം വിശ്വാസത്താൽ ഒരു രക്ഷ വെളിപ്പെടുമെന്നും ജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ മരണത്തിന് അധീനനായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നരകത്തിന്റെ മരണത്തിൽ നിന്നും നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് മരുഭൂമിയിൽ കാണിച്ച ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല മരുഭൂമിയിൽ മോശ താമ്ര സർപ്പത്ത് ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടണം പോലെ അപ്പൊ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ടോ ക്രൂശിൽ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ മോശ താമ്ര സർപ്പത്ത് ഉയർത്തിയതെന്ന് വ്യക്തം വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഈ അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ മറ്റ് പിന്നെന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കില്ല രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇസ്കിയാവ് രാജാവായി ഭരണത്തിൽ കയറി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷം താൻ രാജാവായി ഭരിച്ചുവെന്നും ആ കാലത്ത് താൻ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തു എന്നും ഇസ്കിയാവിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ വിഗ്രഹ സ്തംഭങ്ങളെ വെട്ടിമുറിച്ചു അഷേര പ്രതിഷ്ഠകളെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു പൂജാഗിരികളെ തകർത്തു അടുത്ത വാചകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മോശ ഉണ്ടാക്കിയ താമ്ര സർപ്പത്തെയും അവൻ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണമാണ് അടുത്ത വാക്യം അന്നുവരെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിന് ധൂപം ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിന് നെഗുഷ്ടാൻ എന്ന് പേര് അപ്പൊ മോശ താമ്ര സർപ്പത്ത് ഉയർത്തിയത് ക്രൂശുമരണത്തിന്റെ നിഴലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കി വിഷയം വിട്ടിട്ടും ഇസ്രായേൽ വിട്ടില്ല അതിനെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പേരിട്ടു നെഗുഷ്ടാൻ എന്ന് പേര് വിട്ട് അതിന് മുമ്പിൽ പോയി ആട്ടാൻ തുടങ്ങി ആട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് തമ്പുരാൻ ഉടയ്ക്കട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്കിയാവ് പോയി അതിനെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുടെ കൂടെ ആട്ടിയവന്റെ കൂടെ അല്ല യഹോവ ഉടച്ചവന്റെ കൂടാണ് യഹോവ അപ്പോൾ ആ ഇതെന്താണ് വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഇതെന്താണ് അച്ഛന്മാര് വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ച പോര ഉടച്ചതും കൂടി പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ജനത്തിന് കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിന് വിരുദ്ധമായ അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പറയുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകം തന്നത് ഞങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പസ്തലന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം സുനഗതോ സംഗീകരിച്ചതല്ലേ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രണ്ട് തസ്ലോനിക്ക ലേഖന രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാക്കിലാണോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ചു തന്ന പ്രമാണം മുറുകെ വാക്കിനാലും എഴുത്തിനാലും തന്ന പ്രമാണം എന്ന് അച്ഛൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാക്കിനാൽ തന്നത് എവിടെ എഴുത്തിനാൽ തന്നതുണ്ട് ബൈബിള് വാക്കിനാൽ തന്നത് എവിടെ അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യവും നേരെ അവിടെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു അപ്പോസോലമാർ വാക്കിനാൽ പറഞ്ഞ ഉപദേശം കാണണമെങ്കിൽ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോസോലന്മാർ
ദേ പിന്നെ കരിവിളക്ക് പണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പേരിൽ അമ്പലത്തിൽ കാണുന്ന കരിവിളക്ക് കയറി ഒരു തിരി കത്തിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു പരീക്ഷ ജയിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്ന് അമ്പലത്തിൽ കണ്ടുവന്ന കരിവിളക്ക് ദേ വള്ളിക്കാത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കരിവിളക്കും നിലവിളക്കും കൊടിമരവും എല്ലാം അതിനകത്ത് കയറി ആ നിലവിളക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോയിൽ എല്ലാം തോന്നുന്നു മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിലവിളക്ക് ഭേദപുസ്തകത്തിലില്ലേ ഉണ്ട് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എടുത്തു ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ മാറത്ത് പൊൻകച്ചു അപ്പം നിലവിളക്കില്ലേ അവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് തീർത്തു താഴോട്ട് വായിച്ചെങ്കിലോ ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്ക് എന്താ ഏഴ് സഭ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞില്ല നിലവിളക്ക് മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിലയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വസ്ത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ലോകം ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഇട്ടില്ല അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ബഹുരസം ആമേൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നല്ല ചുള്ളനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ലോകമൊക്കെ ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ദേ നിലയെങ്കി നിരിച്ച ഒരു കൂട്ടം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ആർപ്പിടുന്നു കുരുത്തോല പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്താണ് ഈ അങ്കി എന്താണ് ഈ വസ്ത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഏഴ് വായിക്കുന്നു ഈ വിശേഷ വസ്ത്രമോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികളാകുന്നു വിഷയം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ അവിടെ നിലയങ്കി ഉണ്ട് ആ നിലയങ്കി ഇട്ടവരെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരാണെങ്കിൽ പഴയ നിമിത്തത്തിലോട്ട് നോക്ക് താമാർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം എന്താ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ശരിയാണോ എന്ന് നിലയങ്കി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഏ മറ്റ് പല ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് അതിലോട്ട് കയറുന്നില്ല മറ്റു പല ആളുകൾ നിലയങ്കി ധരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി യേശു തന്നെ നിലയങ്കി ധരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗം നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നിലയങ്കികളോടെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥലവും പ്രിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും അപ്പം നിലത്ത് വരെ മുട്ടുന്ന അങ്കിയും ധരിച്ച് അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പള്ളിയിൽ പ്രഥമസ്ഥാനവും ഒക്കെ ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞേ അതും സുനകോദോസ് എന്ത് ചെയ്തു താ കിടക്കുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിനകത്ത് അംഗീകരിച്ച് എഴുതി വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കാണണമെന്നും അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് പാരമ്പര്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തെളിയിക്കണം സുനഗതോ സംഗീകരിച്ച പാരമ്പര്യത്തിൽ അഥവാ അംഗീകരിച്ചു തന്ന ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭകളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല തള്ളേണ്ടതേത് കൊള്ളേണ്ടതേത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ കൂടിയത് കൂടിയിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനകത്ത് ഇതൊന്നും ഈ കൊള്ളേണ്ടതിനകത്ത് ഇതൊന്നും വന്നില്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞതിൽ ഇതെല്ലാം പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ദൈവശ്വാസ്യമാണെന്ന് സുനകദോസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങൾക്കും ഇത് ദൈവശ്വാസ്യമാണ് ഈ വേദപുസ്തകമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സകലത്തിനും ആധാരം അതുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യമാണ് സഭയേക്കാൾ മുന്നേ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സഭയേക്കാൾ പ്രധാനം പാരമ്പര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ്റെ വാദം അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ദൂരോട്ട് കളയാവുന്ന വാദമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളാരും ഇന്ന് വരെ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ഉടനെ ഒരു രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഉടനെ പുറകെ ഒരാൾ ഡയറിയും കൊണ്ട് അത് എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പസോല പ്രവൃത്തി ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നു ഉടനെ ഒരാൾ ഡയറിയിൽ അത് എഴുതുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ലൈവായിട്ട് എഴുതി തന്നെ അന്നൊന്നും ഞങ്ങളാരും ഇതുവരെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പിന്നത്തേതിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആമേ തള്ളിക്കളയേണ്ടത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് കൊള്ളേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നു എന്ന വാദം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ കൊള്ളേണ്ടത് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ എന്ന് സുനഹദോസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഞങ്ങളും പറയുന്നു കൊള്ളേണ്ടതേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ തള്ളേണ്ടതൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൊള്ളേണ്ടത് എടുക്കണം കൊള്ളണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അനാചാരങ്ങളൊക്കെ
പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അപ്പൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് അപ്പാ ആമേ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് നിലവിളിച്ചും കൊണ്ട് മടങ്ങി വരാൻ നിങ്ങൾ എന്ന് തയ്യാറാകും എന്ന ചോദ്യം നിർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആമേ ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം എനിക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു